小屋を描く後編前回に引き続き小屋を描きます細かい部分を仕上げていきましょう窓を描きます中世ヨーロッパの建物の場合どのような窓になるのでしょう中世ではガラスは貴重なものでしたそのためどのような家にもあるわけではありませんガラスの代わりに木製の雨戸が使われていることもありますまたガラスの場合も大きなガラス板ではなく小さなガラス板を組み合わせて使っていることが多いようです大きなガラス板だと現代的に見えてしまいますので注意しましょう今回はガラス窓にしてみます木枠をいがませるなどして雰囲気を出してみましょう次は扉を書いてみます扉はこのような木製が一般的ですシンプルで模様いですが少し模様を入れても雰囲気が出るでしょうもしくはただの布だけでも良いでしょうヨーロッパでは扉は開き戸が一般的で引き戸はあまり見られません特別な意図がなければ開き戸を書いた方が自然です建物の周りに小物を書いてみましょうこのような樽や壺であればイメージを崩すことなく建物を彩ることができますしかしドラム缶を置いてしまうと一気に現代風に見えてしまいますし穀物の入った袋も俵型にすると日本の米俵のようになってしまいます代わりに木箱や布袋などを置きました完成です書きたい時代世界には何があって何がないのかを意識して。自然な絵になるよう心がけましょう時代世界観を意識しよう現代にはあっても中世にはないものはたくさんあります資料なども参考にしながらリアルに表現してみましょう